हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल नेट साइकोलॉजी लेक्चर्स माय नेम इज शशि प्रभा आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रिलायबिलिटी जो टेस्ट कंस्ट्रक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जब भी हम टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं तो रिलायबिलिटी उसमें एक बहुत ही अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एंड सबसे पहले रिलायबिलिटी की डेफिनेशन की हम बात करते हैं रिलायबिलिटी इज द स्टेबिलिटी एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट स्कोर्स जब हम नया टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं तब उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा लोगों के ऊपर एडमिनिस्टर किया जाएगा तब उसके स्कोर के अंदर जो स्टेबिलिटी रहती है एक्यूरेसी रहती है या हम कह सकते हैं कंसिस्टेंसी रहती है इट मीन्स अगर सेम ही टेस्ट को सेम लोगों पे बार बार एडमिनिस्टर किया जाएगा तो उनके स्कोर्स हर कंडीशन में सेम आएंगे ए रिलायबल टेस्ट इज वन दैट प्रोड्यूसेज आइडेंटिकल रिजल्ट आइडेंटिकल रिजल्ट मीन सेम रिजल्ट फॉर एन एग्जामिन फ्रॉम वन ओकेजन टू अदर अगर एक टाइम पे आपने किसी इंडिविजुअल पे कोई टेस्ट जो टेस्ट हमने नया बनाया उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अगर थोड़े टाइम बाद में फिर से उसी सेम टेस्ट को अगर हम कंडक्ट करेंगे तो उनके जो स्कोर्स आने चाहिए वो आइडेंटिकल आने चाहिए तभी हम उस टेस्ट को रिलायबल टेस्ट बोल पाएंगे एंड इट इज सेल्फ को रिलेशन ऑफ द टेस्ट क्योंकि हर बार आइडेंटिकल स्कोर आने का मतलब क्या हो गया सेल्फ को है उस टेस्ट के अंदर जो स्कोर्स है वो अपने ही स्कोर के साथ में को करते हैं एंड uh, इसको रिलायबिलिटी को और हम एक्सप्लेन क्लासिकल टेस्ट थ्योरी की हेल्प से और कर सकते हैं दिस थ्योरी अज्यूम्स दैट एनी ऑब्जर्व स्कोर इज इक्वल टू ट्रू स्कोर प्लस द एयर स्कोर इस थ्योरी का ये मानना है कि कोई भी जो रो स्कोर आता है किसी भी इंडिविजुअल का जो स्कोर हम ऑब्जर्व करते हैं वो क्या होता है ट्रू स्कोर प्लस एयर स्कोर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है दिस थ्योरी अज्यूम्स दैट ईच पर्सन हैज ए ट्रू स्कोर दैट वुड बी ऑबटेन इफ देर आर नो एयर इन मेजरमेंट ये थ्योरी क्या कहती है किसी भी इंडिविजुअल का ट्रू स्कोर कब होगा जब उसके स्कोर्स के अंदर एरर स्कोर्स नहीं होंगे सो so, इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं जो आपका रो स्कोर है जो टोटल स्कोर है वो किसके इक्वल है ट्रू स्कोर प्लस एरर स्कोर की अगर दोनों का एडिशन किया जाए दोनों को कंबाइन किया जाए तो अपना टोटल स्कोर निकल के आएगा एंड हम बात करें एरर की तो एरर क्या होगा जो आपका ट्रू स्कोर है अगर उसको टोटल में से माइनस करेंगे जो स्कोर हमें मिलेगा वो अपने पास में क्या निकल के आएगा एरर स्कोर निकल के आएगा और किसी भी टेस्ट के लिए ये एक आइडियल सिचुएशन ये होगी जब एरर्स वहां पे जीरो हो बेसिकली हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे जो एरर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं वो मिनिमम होने चाहिए क्योंकि एक जब एरर्स कम होंगे तब ट्रू स्कोर्स क्या होंगे ज्यादा होंगे और उस कंडीशन के अंदर अपना जो स्कोर निकल के आएगा वो एक्चुअल स्कोर्स निकल के आएंगे एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी दिस थ्योरी अज्यूम्स दैट एरर्स ऑफ मेजरमेंट आर नॉट सिस्टमेटिक बट रेंडम और ये थ्योरी साथ में क्या अज्यूम करती है कि हमारी जो एरर्स निकल के आते हैं वो सिस्टमेटिक नहीं होते रेंडम होते हैं इट मीन्स अगर आपने सेम ही टेस्ट को बार बार कंडक्ट अगर हम करते हैं तो जो एरर्स स्कोर जो प्रोड्यूस होते हैं कभी वो इंक्रीज होंगे कभी वो डिक्रीज होंगे ऐसे एक रेंडम कंडीशन चलती रहती है सिस्टमेटिक नहीं होने का मतलब हर बार इंक्रीज या हर बार डिक्रीज स्कोर्स वहां पे नहीं आते हैं इस वजह से क्या होगा वहां पे इन एरर्स का जो इन्फ्लुएंस होता है एट लास्ट वो जीरो आता है अगर अब इस थ्योरी के अंदर हम स्कोर्स को बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेरियंस तो हम बोल सकते हैं वेरियंस ऑफ टोटल स्कोर इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ ट्रू स्कोर प्लस वेरिएंस ऑफ एरर स्कोर इसका मतलब अपना जो टोटल स्कोर का जो वेरिएंस है वो किसके इक्वल होगा ट्रू स्कोर प्लस एरर स्कोर के इक्वल होगा एंड यहाँ पे जो सिग्मा एक्स स्क्वायर है वो है वेरिएंस ऑफ टोटल स्कोर एंड सिग्मा टी स्क्वायर है वो है वेरिएंस ऑफ ट्रू स्कोर एंड सिग्मा ई स्क्वायर यहाँ पे है वेरियंस ऑफ एरर स्कोर अब हम बात करें कि वेरियंस का क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे वेरियंस का मीनिंग होगा कि किसी भी स्कोर के अंदर किसी पर्टिकुलर स्कोर का कितना कंट्रीब्यूशन है तो टोटल स्कोर के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है ट्रू स्कोर प्लस एरर स्कोर का कितना कितना कंट्रीब्यूशन होगा तो इस चीज को असेस करने के लिए हमने देखा कि जो टोटल स्कोर निकल के आता है उसके वेरियंस के अंदर ट्रू स्कोर प्लस एरर स्कोर दोनों का ही वेरियंस जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन करता है नाउ uh, हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ रिलायबिलिटी कि रिलायबिलिटी को हम किस तरीके से असेस करते हैं बेसिकली देर आर फोर मेथड्स ऑफ रिलायबिलिटी फर्स्ट इज टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी सेकेंड इज इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी थर्ड इज पेरल फॉर्म्स रिलायबिलिटी एंड फोर्थ इज स्कोर रिलायबिलिटी 
so first method is test retest reliability and in this method the single form of the test is administered twice on the same sample with the reasonable time gap is method ke andar kya karte hain single form the uh, single form of the test means same test ko administered एडमिनिस्टर किया जाता है ट्वाइस दो बार ऑन द सेम सैंपल एक ही सैंपल के ऊपर सेम टेस्ट को दो बार कंडक्ट किया जाएगा और जो रीजनेबल टाइम गैप होना चाहिए फोर्थ नाइट मीनिंग 15 डेज का टाइम गैप आप रख सकते हो इससे बहुत कम भी नहीं रखना है इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है और ये रीजनेबल फोर्थ नाइट का जो टाइम गैप होता है वो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं अगर फिफ्टीन डेज से ज़्यादा आप रखते हो तो वहाँ पर फ्लैक्चुएशन जो है मोमेंट्री फ्लैक्चुएशन जिनकी हम मूड की बात कर सकते हैं मेमोरी की बात कर सकते हैं इनमें बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन आएगा अगर टाइम गैप बहुत कम लेंगे तब प्रैक्टिस इफेक्ट बहुत ज्यादा आएगा इस वजह से हम वहां पे सेम टेस्ट के ऊपर कंडक्शन करेंगे दो बार सेम सैंपल के ऊपर इन दिस वे टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेम टेस्ट इल्ड टू इंडिपेंडेंट सेट्स ऑफ द स्कोर्स और इस तरीके से अपने पास में सेम टेस्ट के ही दो इंडिपेंडेंट सेट ऑफ स्कोर्स आ जाएंगे जब फर्स्ट टाइम हमने टेस्ट को किया तब एक स्कोर अपने पास में आ गया एंड सेम ही टेस्ट को जब हमने फिर से अपने सैंपल के ऊपर किया अपने पास सेकेंड सेट ऑफ स्कोर्स आ गया द टू सेट्स वेन को रिलेटेड गिव द वैल्यू ऑफ रिलायबिलिटी कोफिशियंट अब ये दो सेट अपने सामने जो निकल के आए जब इन दोनों का आपस में को रिलेट किया जाएगा तब ये जो वैल्यू निकल के आएगी जो आंसर निकल के आएगा को रिलेशन का और वही क्या होगा रिलायबिलिटी कोफिशियंट दिस इज ऑल्सो नॉन एज टेम्पोरल स्टेबिलिटी कोफिशियंट और कोफिशियंट ऑफ स्टेबिलिटी टेस्ट रिटेस्ट रिलेबिलिटी का जो कोफिशियंट होता है उसको हम टेम्पोरल स्टेबिलिटी कोफिशियंट भी कहते हैं टेम्पोरल स्टेबिलिटी कोफिशियंट क्यों कहेंगे टेम्पोरल जहां पर वर्ड यूज हो रहा है इट मीन इट बिलोंग्स टू द टाइम ड्यूरेशन और यहां पर टाइम ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं कि टाइम गैप लिया जाएगा दो स्कोर्स के बीच में इस वजह से टेम्पोरल स्टेबिलिटी कोफिशियंट यूज किया गया टर्म कि टाइम गैप लेने के बाद भी स्कोर्स के अंदर स्टेबिलिटी वहां पर होती है सो so, किस तरीके से हम इसको कंडक्ट करेंगे वो एक बार देखते हैं सबसे पहले एक टेस्ट हमने लिया उसको कंडक्ट किया देन री टेस्ट किया सेम टेस्ट ऑन सेम सैंपल सेम ही सैंपल के ऊपर हमने सेम टेस्ट को फिर से री टेस्ट किया ठीक है पहले टेस्ट करेंगे देन उसके बाद री टेस्ट करेंगे देन अपने पास जब टेस्ट किया तब स्कोर फर्स्ट आ गया देन री टेस्ट किया तब जो स्कोर्स आए उनको हमने स्कोर सेकेंड मान लिया एंड इन दोनों के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो हमने बात की एक आइडियल कंडीशन फोर्थ नाइट होगा देन इसके बाद में जो स्कोर फर्स्ट एंड जो स्कोर सेकंड है दोनों के बीच में को निकाला गया एंड को निकालने के लिए मेनली यहाँ पे हम यूज करते हैं प्रोडक्ट मोमेंट मेथड जो को की एक टेक्निक है जिसके हेल्प से हम स्कोर फर्स्ट एंड स्कोर सेकेंड के अंदर जो दोनों अपने पास कोर्स आ गए उनके बीच में को फाइंड आउट करेंगे अब देखा गया उसके बाद में कि दो कंडीशंस होंगी या जो अपने स्कोर्स यहाँ पे स्कोर फर्स्ट एंड स्कोर सेकंड के बीच में जो कोरिलेशन आएगा दैट इज हाई एंड पॉजिटिव और लो एंड नेगेटिव या तो हाई आएगा एंड पॉजिटिव आ सकता है एंड लो आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है ये दोनों कंडीशन भी हो सकती है या ये दोनों कंडीशन भी हो सकती है अगर ये कंडीशन के अंदर आएगा तो उसका क्या हम कंक्लूड करेंगे उसको अगर टेस्ट का जो वैल्यू वो हाई आने का मतलब होता है इट शुड बी मोर देन 0.5, 0.5 पॉजिटिव के अंदर होना चाहिए तब तो हम बोलेंगे कि अपना जो टेस्ट है वो रिलायबल है टेस्ट रिलायबल कब होगा जब को की वैल्यू हाई आएगी एंड पॉजिटिव आएगी अगर को की वैल्यू लो आती है मीन्स 0.5 से कम आती है एंड नेगेटिव के अंदर आता है को तब हम बोलेंगे टेस्ट इज नॉट रिलायबल क्योंकि टेस्ट को रिलायबल होने के लिए दिस इज इम्पोर्टेंट कि स्कोर फर्स्ट एंड स्कोर सेकंड एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली को रिलेट करे एंड हाईली को रिलेट करे उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि अपना जो टेस्ट है दैट इज रिलायबल टेस्ट अगर वैल्यू लो एंड नेगेटिव आती इट मीन्स टेस्ट इज नॉट रिलायबल ठीक है और वही जो हम इनिशियल पॉइंट पे बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स की वो यही है कि स्कोर जो अपने सेम टेस्ट जो अपना है उसके जो हम टेस्ट करते हैं फिर री टेस्ट करते हैं तो उसके जो दोनों टाइम स्कोर्स निकल के आते हैं वो हाईली को होने चाहिए यहाँ पे उनमें को आना चाहिए तो ये जो टेक्निक हमने यूज की दिस इज टेस्ट री टेस्ट रिलायबिलिटी A high test retest reliability coefficient indicates that the examinee who obtained a low score on the first administration tend to score low on second administration and vice versa. ये high test retest reliability आने का meaning क्या हुआ अगर किसी 
इंडिविजुअल के स्कोर पहली बार में कम आते हैं तो सेकेंड टाइम में भी उसके उसके स्कोर कम ही आएंगे एंड वाइस वर्षा मीनिंग अगर हाई आते हैं पहली बार में स्कोर तो सेकेंड टाइम भी उसके स्कोर हाई आएंगे अगर हम मान लें कि किसी का अगर आई स्कोर फर्स्ट टाइम पे एवरेज आता है तो सेकेंड टाइम पे भी एवरेज आएगा फर्स्ट टाइम पे उसका सुपीरियर आता है तो सेकेंड टाइम पे भी सुपीरियर आएगा जैसा कि पहली बार में जो स्कोर आ रहे हैं वैसे ही स्कोर सेकेंड टाइम पे आएंगे द सोर्स ऑफ एरर वेरियंस इज द टाइम यहाँ पे अगर एरर क्रिएट हो सकता है किसी चीज की वजह से दोनों स्कोर के बीच में तो वो क्या होगा टाइम अगर टाइम गैप प्रॉपर तरीके से नहीं लिया गया तो उसकी वजह से हमारे जो स्कोर फर्स्ट और सेकेंड आ रहे हैं उनके बीच में एरर क्रिएट हो सकता है सो ये था टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी कोफिशियंट मैथ सो सेकेंड मैथड इज इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी मैथड इन दिस मैथड कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर ऑफ टेन फ्रॉम टू इक्वलेंट सेट ऑफ आइटम्स ऑफ ए सिंगल टेस्ट आफ्टर ए सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन जैसा कि हमने पहले वाले मेथड में देखा कि सेम uh, टेस्ट को हम सैंपल के ऊपर दो बार एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे दो बार कंडक्ट करेंगे बस बट इस मेथड के अंदर हम टेस्ट को एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही हम रिलायबिलिटी को असेस करेंगे सो so, दैट दिस इज नॉन एज इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी और अल्फा कोफिशेंट इसको हम अल्फा कोफिशेंट भी बोलते हैं There are mainly four methods to calculate internal consistency reliability. So important methods of internal consistency reliability are first is split half method, second is कूडा Richardson formula, third is coefficient alpha or Cronbeck alpha, and fourth is rule on and Flanagan formulas. So first of all, split half method. सबसे पहले split half method को हम discuss करते हैं जो internal consistency reliability को measure करने का first method है हमारा In which test is divided into two equal or nearly equal halves. यहाँ पे क्या करेंगे हम जो हमारा test है उसको हम two equal parts के अंदर divide कर लेंगे The best way of splitting of test is odd even method. And the जो best way होता है यहाँ पे splitting का अपने test को divide करने का वो है odd even method के basis पे Odd even method के basis पे मतलब जो हमारे items है जो हमारे questions है test के अंदर ऑड नंबर वाले आइटम्स को हम अलग कर लेंगे एंड इवन नंबर वाले आइटम्स को हम अलग कर लेंगे जैसे वन थ्री फाइव सेवन नाइन ऐसे आइटम्स को हम अलग कर लेंगे एंड टू फोर सिक्स एट टेन ऐसे आइटम्स को हम अलग कर लेंगे इन विच ऑल ऑड नंबर आइटम कंस्टिट्यूट वन पार्ट ऑफ टेस्ट एंड ऑल इवन नंबर आइटम कंस्टिट्यूट अनादर पार्ट ऑफ टेस्ट तो इसमें क्या होगा दो पार्ट हमने बना लिए एक जो पार्ट होगा वो सारे ओड नंबर जो आइटम्स जो है अपने उनको हम एक साथ लेंगे उनके स्कोर्स का सम अलग करेंगे एंड जो इवन नंबर आइटम है उनके स्कोर्स का सम हम अलग करेंगे और अपने पास में टू सेट्स ऑफ डेटा सिंगल टेस्ट से बन जाएगा हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन है टेस्ट का वो एक बार ही किया लेकिन उसके स्कोर्स को हमने हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया अब देखते हैं किस प्रकार करेंगे इसको हम स्कोर ऑफ द टेस्ट जो अपना टेस्ट है उसको हमने एडमिनिस्ट्रेशन किया और सारे आइटम्स के स्कोर निकल के आ गए टू सेट ऑफ डेटा हम बनाएंगे और ये टू सेट ऑफ डेटा हम किसके बेसिस पे बनाएंगे डेटा फर्स्ट एंड डेटा सेकंड निकल के आएगा डेटा फर्स्ट होगा स्कोर्स ऑफ ओड आइटम्स एंड डेटा सेकंड होगा स्कोर्स ऑफ इवन आइटम्स देन ये दोनों जो अपने सामने स्कोर्स हैं दोनों जो स्कोर्स हैं जो दोनों डेटा हैं उनके बीच में अभी हम क्या करेंगे कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे जो ओड आइटम्स के जो स्कोर्स होंगे उनसे डेटा फर्स्ट बन जाएगा इवन आइटम्स के जो स्कोर्स होंगे उनसे डेटा सेकंड बन जाएगा और इनके बेसिस पे हम यहाँ पे कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे एंड बेसिकली जो मैथड हम यूज़ करते हैं वो होता है प्रोडक्ट मोमेंट मैथड एंड अब जो हमारे सामने रिलायबिलिटी यहाँ पे निकल के आएगी जो कोरिलेशन का जो वैल्यू जो निकल के आएगा यहाँ पे वो होगा रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट क्योंकि हमने टेस्ट को हाफ हाफ कर लिया है इस वजह से इस टेक्निक से यहाँ पे हमारे सामने जो रिलायबिलिटी निकल के आती है उसको हम बोलेंगे रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट निकल के आएगा और इस रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट को हमें फुल टेस्ट के अंदर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आगे हम कन्वर्ट करेंगे फिर रिलायबिलिटी ऑफ फुल टेस्ट में और ये हम कन्वर्जन करते हैं एक मेथड से जिसको हम बोलेंगे स्पीयर ब्राउन फॉर्मूला होता है उसको हम यूज करके हाफ टेस्ट की जो रिलायबिलिटी है उसको कन्वर्ट कर देते हैं फुल टेस्ट के रिलायबिलिटी के अंदर सो so, ये जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं When the reliability coefficient of half test is known, the Spearman Brown prophecy formula is used for estimating the reliability of whole test. जब अपने सामने half test की reliability निकल के आ जाती है तब उसको full में हम convert करेंगे Spearman Brown prophecy formula से and formula is reliability of full test is equal to 2 multiplied by reliability of half test divided by 
वन प्लस रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट ये फॉर्मूला हम यूज करके इसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे आर टी टी दैट इज रिलायबिलिटी ऑफ होल टेस्ट एंड आर टी टी हाफ दैट इज रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट एंड यहाँ पे जो सोर्स ऑफ एरर होगा दैट इज कंटेंट सैम्पलिंग यहाँ पे सोर्स ऑफ एरर हो सकता है वो कंटेंट सैम्पलिंग होगा कंटेंट सैम्पलिंग किससे होगा क्योंकि यहाँ पे हमने सेम टेस्ट को हाफ टेस्ट में डिवाइड किया है हाफ हाफ टेस्ट के अंदर तो हो सकता है कि जो हमने हाफ हाफ में डिवाइड किया एक टेस्ट के जो आइटम है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाए दूसरे टेस्ट के इस वजह से यहाँ पे उसका जो कंटेंट है वो वेरी कर सकता है और जो एरर है वो क्रिएट भी होगा कंटेंट सैम्पलिंग की वजह से इस वीडियो में इतना ही आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जो आगे के मेथड्स है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलेबिलिटी एंड रिलेबिलिटी के मेथड्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थैंक यू